Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotri nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Pas një agendet të njëshur takimesh dhe diskutimesh, është të mbyllur në durës seminari rajonal mbi decentralizimin e pushtetit vendor. Dita e para aktivitetit ju dedikua problematikave të njësive të qeverisjes vendore në Shqipri dhe në Macedoni, dërsa në ditët e fundit referoj drejtori i asosacionit të komunave të Kosovës. Seminari rajonal me kuretem të ti dhe centralizimin e pushtetit vendor ka mbyllur punimet e ti në durës. Në ditën e fundit të takimit ka referuar drejtori i asociacionit të komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, i cili e cilësoj si avantaj mungesën e nivelit të mesëm të qeverisjes në Kosovë. Në shtetin më të rritë e Europës ka aktualisht dy nivele qeverisese, a i qëndror dhe a i vendor. Me ftes të shëqatës e bashkive të Shqipëris, unë e sot mora pjesë në këtë takim, po tentuam që t'i shkëmbejmë për vojat e mira, rreth funksionimit të pushtetit lokal në Republikën e Kosovës, po gjithashtu të marim edhe ato të mirat cilat janë në Shqipëri dhe t'i zbatojmë në Republikën e Kosovës. Duhet të theksuar që në Kosovë ne kemi vetëm nivelin qeverisës lokal dhe atë cëndrorë, dhe si shkam, si shkam në djeni, gjithashtu do të ndodhe dhe me këtë reformën në Shqipëri do të ketë bashki dhe nivelin qëndror, gjithashtu edhe perfektura që i keni ju. Të ne është mirë për fatë mirësirë që nuk kemi në një nivel të mesëm qeverisës, të më tonën është vetëm nivelin qëndror dhe nivelin lokal, besojmë që me këtë strukturë cëllën e kemi në Kosovë, komunikimi i qeveris me një nivelin lokal është pak ma i drejt për drejt, si sa me pas edhe një nivel tjetër qeverisës, dhe besojmë që edhe në të ardhman, për kundur iniciativave të ndryshme, Kosova do të ketë vetëm nivelin lokal dhe nivelin qëndror qeverisës. Të zgjedurit lokal të Shqipëris, pjesmarës në këtë seminar, e cilësuan si mjaftë të dobishëm ku vendimin e të ftuarve nga Macedonia dhe Kosova, pasi kjo i shërben shkëmimit të përvojave. Në realitet, kërë ishte një aktivitet, një proces në aktivitet dhe që shosat dhe bashkive të Shqipëris ka në marë vazhdimisht. Me nëjse gjatë kësaj periude u shkëmbyrë në eksperiencat mira të të dy shtetet edhe të Macedonisë edhe të Kosovës, të dy shosatave të komunale të Macedonisë edhe të Kosovës, dhe shkëmbyrë eksperienca që me nëjse janë shumë pozitive, si do mos në të proces që shkëmbyrë, për vazhdojnë për reforma teritoriale, konstatojmë se për fatë mirë edhe Kosova dhe Macedonia e ki ka funksionu ma mirë shëqatat e tyra se asociacionet si qujnë e ta, dhe nërsa këtu të këne vërtet shëqata bashkive ka një aktivitet që ne i bashkërëndojmë për një punët dhe kanë dhe një efektivitet të zagonishma si do mos në hartimin e ligjeve, në zbatimin e ligjeve, në krimin e manualeve dhe këto eksperienca që janë procesi tyre në kemi qenë edhe në Kosovë, në Prishtinë, kemi qenë edhe në Shkupë, kemi shkëmbyrë dhe kjo sot që me ose e këtyri ditëve ishte mjaftë me interes për mënyrë në organizimit të qeverisës lokale. Decentralizimi është a i proces që sjellë qytetarin ma afer pushtetit, ndaj arritje e ti në një nivel të kënajqëm dhe të ndikon të pozitivisht në cilësin e qeverisjes. Që prej vitit 2003 në objekte që dikur ishin magazinat të agroeksportit në Shkozet, u srehuan familje të cilat u larguan nga banesat e tyre në teritorin e portit të durset, por pavarësish kësaj kushtet e tyre të jetesës nuk u përmirsuan as pak. Organet e pushtetit vendor në durës nuk ndërmorën as një projekt për të reguluar infrastrukturën e zonës, duke lën familje të atje kretësish në hares. Prej më shumë se 10 vite shjetojnë këtu. Këto janë palatet e agroeksportit, në të cilat janë shpërngullur që nga viti 2003 familje që jetoni në ambjetet e portit të dursit. Problemet me të cilat përbalen në shdo dit këto familje janë të ndryshme, si infrastruktura e shkateruar, munges ambjent e shpërmoshën e tre dhe fëmijot, apo dhe shpesh me munges të ujë të pishëm. 10 vjetë, sa po bëjmë? 2003 që në kemi ardhësh. Qa probleme e shkeni ju vëtë? Ja rrugën të reglojmë doam, këto të shtrojt rrugën, apo vinë vetëm për votat. Na thonë të t Kër vizë gjithjet në thonë do t'i bejim, do t'i asfaltojim, pasaj hedin që gjëvori ikin prapja gropa gropa e shbesh. Po problemet tjera, me qa hasni juve këtu, qa problemet tjera hasni për baleni? 
Me ujnë gjatë verës nuk e di? Plot, më dy ditë, nga vjenë ujnë, më herë. Qa probleme plot kemi probleme këtu? Ku të ankojsh? Ku të ankojsh e shekot? Këtu ka të gjithat këshijat. Ajde, 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 këtu, këtu jashtë zakonisht të jemi keqë. Ta mamë shkojnë futur me një stalë derësh. Në ka futur dhe ka spët njeri për në fare. Gjithë rrugla është e keqë, kemë 15 vjetë tu, nuk është truar. Qinë tërë kërkesa kemë një verë, në ka në njërë. Ne kemi, kemi të është 12 vjetë tu që hecim në përbalë. Nuk kemi një vend për pleshët, me najtë, me lujtë i dojtë dhe mënasën e pa pun një në. Jemi kësho, hava, kjo është e para pun për ne, vetëm rrugët në është ratë. Sa e rvinë për vota, për gjana, jo dhe është rëmë, se është të njëri. Me nduan se të të bërë një jetë më të mirë, duke patur një shtëpi tyre, por ta shmë këto familje janë lënë hares nga organet e pushtetit lokal. Ma dje, disa prej tyre të lodur nga premtimet e pambajtura, i kanë zjerë në shqitje banesat ku jetonin, ose janë larguar fare prej tyre. Investimet publike në durës në shumë raste dëmtojnë në rënd pavarësisht moshës së tyre të re. Sistemi ndryqimit është një prej më problematikve në këtë drejtim. Në rrugën e plajgjit në shumë raste, syri të shesh tyla ndryqimit të dëmtuara, apo të rëzuara plëtsisht duke dëmtuar kështu imajin e qytetit në sezonin turistik që po afron. Por ato janë edhe të regue si fondeve publike që për munges mirë bajtje shkojnë dëmë. Sistemi ndryqimit në durës ka pësuar dëme të më dha. Këto pamje i përkasin zonës së plepave, një prej rrugve më të frekuentuara të qytetit, sidomos në periudhën e stinve të ngrota. Ndonë së është një investim i ri i realizuar gjatë viteve të fundit, shumë prej shtyllave që përbojnë sistemin në dryques të durësi turistik, ka ndalë krejtësisht i ashtë funksioni. Madje, në disa raste, këto shtylla që dergjen pas një kujdes në birug, mund të bëhen edhe shkas për pengimin apo rëzimin e këmbësorve. Për fatë të keqë, në shumë raste aksidentet automobilistike i dëmtojnë këto shtylla. Jo rallë herë, këto shtylla të blera falë taksave të qytetarve, vidhen për të shqitur për skrap në tregun e metaleve. Për gjatë rrugës plepa golem, por edhe në shumë zonat të tjera të dursit, syri të she pamje të njashme të shtyllave të tila të dëmtuara rënd apo të rëzuara krejtësisht. Ajo që ka vlenë të nënvizohet është fakti se rikëthimi në identitet i tyre vion të mbetet një mision gati i pamundur. Kanalet e ujrave të larta dhe në përgjësi gjithë sistemi kulue si qytetit të dursit ka problemet të shumëta. Shtret rete e këtyre kanaleve janë të mbytur nga papa stërtit të gjdoloj, situata vion prej vitesh dhe problemi akoma nuk ka gjetur një zgjidje për fundimtare. Veqë rreziku të përmbytjeve e banorët përbalen edhe me rrezikun e lartë të infekcioneve që mund të shkaktojnë të tila vatrat të nëzeta mjedisore. Që nga filimi dyndjeve demografike në filim të viteve në të dhjet e deri mësot, akoma nuk është gjetur një zgjidhje për disiplinimin dhe pastrimin e kanaleve kuluese. Këto pamje i përkasin zonës se ishkënetës së dursit. Reziku është i shumë fisht, pasin nga papastërtite shumëta këto kanale humbin krejtësisht funksionin e tyre kuluese. Tek se nga nga tjetër, veç reziku të përmbytjeve banorët përbalën edhe me rezikun e madhë të ndotjes mjedisore. është shumë problem, se jam bëjt gjithë koha kola me turina është bloku, nuk kalon në ujti, nuk ka shumë me turina. Ne pagujnë taksat, të me përshaj pagujnë taksat për të alë rrëgullu. Nuk ka asë një investim për këtë, është shumë ke gjendja. Vjene era kur kalon njërzit, fmit e gjithë, pa përja shtim, gjithë njëri që kalon, edhe kur e shëtë duket shumë keqë. është shumë problem për këtë punë, nuk e di që vëja du të marri masa për këtë punë. Ku me lujtë se vjene e keqë është shumë, në për shpija, në për gjithë, hapët pera, gjithë njësit, kalon njësit të e, marrë një fesion e fëmijit. Në këtë zonë shëtë të me bicikletë? Po, e në këtë zonë edhe, atje në asfalt ka fundi. Luen fëmijet këtu? Po luen, disa, pas luen me tobe, luen... Të njëjtin fatë kanë pësuar edhe kanalet e ujrave të larta të spitalës, Porto Romanos dhe të periferistë shkozetit. Anas tyre kundërmon një ere padurueshme me të cilën këta banor përbalen në gjdo ditë të jetës të tyre. Aksionet e pastrimit kanë gjenë të segmentuara dhe asë njëherë nuk kanë siel zgjidhjen përfundimtare të këti problemi.
Afrimi i sezonit turistik në plajin e Dursi do cilë dhe rritje në e qarkullimit automjeteve, i cili në munges të sinjalistikës këtet në rezik për këmësorët, pushues dhe banor të zonës bregdetare. Ndonë se kjo problem është ashtë mëjnjë oras një plan nuk është ndërmar për të regulluar semaforët për gjatë rrugës kryesorit të plajit. Në të gjithë gjatësim për 4.2 km të rrugës nga Uraj Dajlani dhe në Plepa, janë 8 semafor të instaluar për normalizimin e trafiku të mjeteve dhe udhëtarve. Semaforët kanë shumë ko që janë prishur dhe askujt nuk i ka rëndë dërmënd për riparimin e tyre. Rivënja në pune semaforve është përgjejsi e bashkis, e cila gjithashtu duhet të kujdeset edhe për sinjalistikën rrugore. Në orët e pas ditës në zonën e plajit, shtohet ndjeshëm numri i mjetëve dhe njerëzve që lëvizi në këtë zonë, ndërsa këta të fundit, shpesh dhe tyrojnë të kalojnë edhe në korsit a automjetëve, për shkak të numri të malë të banorve në këtë zonë. Nga ura i Dajlani dhe i në plepa, nuk është ndërtuar as një mbi kalim për këmbësorët, ndonë se duhet të eksuar se kjo zonë frekuentohet nga qindra pushues në ditë. Për pasoj, kjo situatë ka bërë që edhe aksidentet të jenë të shumëta. Pavarësish patrullimeve të pandërprera në këtë segment, janë registruar shumë aksidentet një pjesë e konsideruarit të cilave me pasoj fatale për jetën e qytetarve. Për gjësish viktima në këtë rast, janë kalimtar të cilët e nëtojnë të kalojnë nga një rane rrugës në tjetërën. Si që është edhe bërë tra dita shmë në qytetin tonë Stina e Pranverës përkon edhe me organizimin e spektaklit Miss dhe Mr. Dursi. Këto vi do tjenë 32 vajza dhe djemë që do të konkurojnë për titullin e Bukuris Dursake. Përgatitjet për spektaklin kanë filuar dhe televizioni Adrianet ishte pran konkurentëve për të marë për shtypjet e tyre të para. 32 konkurent, 16 vajza dhe 16 djemë ka njësur për disa ditësh pregatitjet për spektaklin Miss dhe Mr. Dursi 2015. Êshtë viti i 12 radhazi që zhvillohet tashmë kjo event në qytetin e Dursit, tuk e kryuar tashmë një tradit në në produksionin e mjëzejen kondurit, mbështetur dhe nga bashkije e Dursit. Ecjet skenike dhe lëvizjet apo kombinimet koreografike të sfilatave për vajza dhe djemë janë pjesë e pregatitjeve të këtyre ditve në ndrejtimin e koreografi të njohur Arjan Plaku. Vajzat dhe djemët konkurent në spektakl për Adrianet shprehen se e përjetojnë emocionalisht pjesmarin duke e vlerësuar si një eksperiencë mjaftë të bukur. Êshtë eksperiencë e vecantë për gjithë, sepse shumica nga ne kemi për herë të parë. Jemi përfëshqirë si nga ana fizike, si nga ana emocionale, është një njësi shumë e bukur. Eksperiencë është një eksperiencë e vecantë, është një eksperiencë unike dhe i fëtët gjithë bashkojmë me bashkë në palatin e sportit në natën finale. E veçanta këti spektakli është e 32 konkurentet vajza dhe djemë do të performojnë në 6 filata në formën e një koreografie dhe jo thjeshtë e cjen bi pasarel. Spektakli Miss dhe Mr. Dursi 2015 është konceptuar nga organizatorit në formën e një spektakli show ku tëftuar do tjenë artist dhe këngtar nga më të njorit në vënd. Fitusit Miss dhe Mr. Dursi do tjenë pjesmarës si konkurent në spektakli në madh Miss dhe Mr. Albania të këti viti. Do tjetë palati sportit Ramazan Njala që do të hapë dyrët e ti duke mirë pritur spektaklin Miss dhe Mr. Dursi 2015 më 3 pril. Do t'ju njojmë tashmë me sport, pas 6 humbje shëradhazi, futbolistët e të utës të Dursit kanë mundur të marrë një rezultat pjesërisht pozitiv në ndeshjen e luajtur në stadiumi Niko Dovana. Të uta nuk pati mundësi të marrë më shumë se sa barazimi në përbalje ndaj ekipit Kryqytetas Tirana. Teuta Dursit rikëthejë të marë pikë në kampionat pas 6 humbjeve radhazi. Ishte një pikë shprese e marë ndaj tiranës pas ati barazimi pa gola në Niko Dovana, duke shkuar në plus 4 pikë në Japëlonis në djekësit më të afërt. Me këtë barazim, Teuta i rëmben pikën e parë tiranës në këtë kampionat. Tirana kishë fituar 2 përbalit e para me Teutën, 1-0 në Niko Dovana fazën e parë dhe 4-2 në Qemal Stafa fazën e dytë. Ndryshe nga paracitit e fundit, shëqëruar me rezultate shgënjuse, për balë bardhe e bluve, dursakët kanë zhvilluar një ndeshje përgjithisht të mirë, ku me rastet që kryuan edhe mund të merin më shumë nga kjo ndeshje. Tirana nga anë saj me këtë rezultat në Niko Dovana, ka lëshuar jo pak të re në pretendimet e saj për titullin kampion. Javë në arshme të uda do të luaj sërish në shtëpi, ku në fund javë pret flamurtarin një tjetë sfit kjo te për delikate për dursakët për t'ju larguar sa më shumë zonës të fëtot të rënditjes. Javë e arshme që përkon dhe me startin e fazës e katërt, rezervon këto përbalje. Të shtu në luen tre ndeshje, Kuksi Vlasdnia, Teuta Flamurtari dhe Apolonia Tirana. Ndërko një dit më pas të djerën, luen sfidat Partizani Laci dhe Skënërbeu Elbasani.
Energia është një sektor që qeveria shesi një nga burimet më të rëndësishme të rritjes ekonomike. Kështu ka deklaruar Kryeministri Edi Rama në samitin e organizuar bi mundësin e investimit dhe zhvidimit të sektorit energjitik në vendin ton. Duke folur për potencialin që ofron Shqipria për investitorët e kësaj fushë, kryu qeverista se janë duke përfunduar procedurat administrative për dhenjen me koncesion të apsirave detare për nëzirjen e naftës dhe të gazit, dërko që së shpeti dhe të mund të kryu edhe privatizimi al petrolit. Së shpejti i qeveria në rëmjet Ministrisë të Energjisë do të kryoj sismikën e bloqeve të lirat detare me qëllim për gatitin e bazës në voshme të dënave për të filluar dhe organizimin e procedurave për dënjen e bloqeve të lira edhe në detë. Ne me shumë vendosur që të sigurojmë dhe imësi regjimin favorizus për eksplorimin dhe zhvillimin e këti sektori në fushën e naftës dhe të gazit duke ofruar garanci për këthimin e investimit, si dhe duke garantuar klauzola stabilizuse fiskale për gjithje djatësin e kontratës. Këtë tjetë edhe viti i përfundimit të një procesit të stërzjatur përgatizimi të shëgjërisë shtetërora e petrol, për cilën po përgatit dhe vlerësimi financiar dhe dokumentet e përgatizimit me përgatizimit asistencë në institucionën financiare e ndërkontare. Partia Demokratike ka akuzuar sot kërë Ministrin Edirama dhe kërë Parlamentarin i Lirmeta se për mes shantajit për mbajnë peng deputetin Mark Froku në lidhe me akuzat e bëra nga deputetit Tom Doshi. Në një dalje për mediat sekretari për gjithshëm i partistë të Demokratike Arben Ristani tha se faktet e publikuar a se deputetit Froku ka marrë në mbrojtje në automjetin e ti një trafikantë të shumë kërkuar të regon se dyshja Rama Meta po ushtrojnë presion daj Frokut për rastin Doshi. O bëhen 24 orë që janë publikuar dokumentat që të regojnë se Edi Rama dhe Ilir Meta kanë marë peng dëshmitarin kryesor në etimin e akuzës për përësitin e vrasje së dy deputetve nga kryetari parlamentit. Për 24 orë është Edi Rama dhe Ilir Meta heshtin, edhe pse u bë botërisht e njërë se ata e kanë zënë deputetin Mark Frokun në flagrantës duke marë në mbrojtje një person të kërkuar për trafik droge. Trafikanti u lej lirë, edhe deputeti Froku gjithashtu nuk pati as një pasoj, sepse e gjithë kjo është në funksion të manipulimit të jetimit dhe të fshejes të të vërtetës në lidhje me akuzën më të rënd të 25 viteve të fundit që kryetari parlamentit ka përositur vrasjen e dy deputetve. Kjo është një skem mafioze dhe kriminale, kapja dëshmitarit kysh të procesit dhe përdorimi i ti më pas si pas interesave të tyre për të dalë të larë nga kjo histori. Deputeti Froku është gjithashtu në në presion me gjyqin që ka nërko vla i ti, i cili akuzohet për vrasin e komisarit Lamaj. Për të pasur krejtë të sigur dhe në duar të tyre dëshmin kërësore, Rama dhe Meta e kanë futur në nësë qetull dhe mbajnë me shantash deputetin me antë raportit policis ku faktohet për fshirja ti e drejt për drejt në trafik droge dhe marën në brojtje e kokës organizatës që i shpëtoj aksionit nërkomtar të vilunit. E gjithë kolona kryesore e shtetit, drejtori përgjithim i policis, ministri Brëndshëm, krye ministri dhe krytari parlamentit janë përfshirë në këtë skenë kriminale të manipulimit e timit dhe të mulimit në gjarjes, kapjes të dëshmitarve, presionit vazhdushëm dhe i prokuris për të penguar drejtsin dhe për të fshirë të vërtetën. Këto faktet rëndit se të përfshirë së gjithë shtetit për të influencuar jetimin e bëjnë edhe mur gjente nevojnë për asistencë nërkomtare në këtë proces jetik për vëndin. Ilir Meta dhe Idirama po sfidojnë një gjdo dit durimin e popullit, duke të reguar se ata janë të implikuar koke këm në skenarin e vrasjes dhe janë gati të bëjnë gjdo gjënd që ndaj tyre të mos ketë jetim, ndaj tyre të mos veproj ligji. Deputeti Partisë të Demokratike Aldo Bumqi në një dalje për mediat në përfundim të mbledhje së Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit bëri të ditur, se nga kjo mbledhje u vërtetua se nuk ka shpres për vendin ton për hapin e negociatave për antarësim në bashkimin e Europian. Si pas së Bumqi të vendin sërish nuk është gati për hapin e negociatave dhe shkak janë politikat e ndje kura nga qeveria. Mënyra si ka qeverisur mazhuranca nuk e bënd të mundur hapin e negociatave, ka shtuar deputetit Demokratë. 
në cilësin e nën kryetari të Komitetit Ndër Parlamentar, Shqipëri Bashkimi Europian, dëshëroj të falenderoj institucionet Europiane, Parlamentin, Komisionin, për mbështetin që kanë dhënë Shqipëris gjatë gjithë të reviteve, një mbështetje e vërë që e ka sjesë Shqipëri në këtë stat të integrimit pra në avancimin e integrimit Europian. Këtë akim kishtë përqëllim diskutimin e pes prioriteteve, për të parë sa përparim ka bërë Shqipëria, dhe a mund të hape negociatat. Qëllimi i diskutimit është përparimi që bënë Shqipëria për të hapër negociatat. Si opozit, në ngritëm shqecime tona, që janë të ditë vërat ashtë më, shqecime që lidhen me gjdo prioritet, njëri prej prioritetetve është të drejtat e njëriut, në ngritëm me forcë, shqecime që kanë qytetarët shqiptarë, me sjedhje në qeverisë shqiptare, në aksionit shumëtarë, qëfar është e mërëmës i përbashkët është mungesa e respektit për të drejtat themelori qytetarve, përsa i takon dhe stres edhe banesës tyre. Shqecimi që kemi me mungesën e theksuar të vullnetit politik për të luftuar krimin e organizuar dhe korupcionin, që janë dy prioritete e kyqe, mungesën e vullnetit politik për të pasu një reform gjithë përfshirëse në fushën e drecis, që është prioritet të para kusht dhe për të garantuar kushtet e tjere, luftën ku në krimit, korupcionit, të drejtat e njëriut, shqecimin se pushimet masive në administrat vazhdojnë, këto ishën shqecimin që në ngritëm, shqecimin të cilat gjithën kanë gjithur jehon edhe në raportimet e Komisionit Europian, dhe për fatë keqë nuk pati asë një fjallë për shpresën dhe mundësim për hapin e negociatave. Pra, jemi një vit, më shumë se një vit, pra nga një vit e gjusëm nga marja e statusit një vit nga marja e statusit vëndin kandidat dhe nuk ka ende asë një shpres për hapin e negociatave kjo është një lajmë shqetsues kjo është një lajmë shumë i keqë të gjithë presin që Shqipëria të avancante dhe si gjithë vëndet e tjera të rajonit të cilat brënda vitit par në basë marja së vëndit kandidat kanë hapin e negociatave duket që nërës e si ka qeverisur kjo shumicë nuk e bëng të gjithë mundur dhe njëmë sot, shpresojmë që të ketë reflektime pra një kurs tjetër qeverisës që të bëjmë mundur hapin e negociatave brënda vitit par në basë mari së vëndit, së statusit të vëndit kandidat. Do të kalojmë të ashmën informacionet nga rethet të ndryshme të vendit. Disa prej familjeve më të varfrat, cilat u prekën edhe nga përmbytjet e pak javëve më parë në zonën e Ilbasanit, janë dimuar nga kryqë i kuqë. Atyro janë shpërndar disa pa komendima të cilat krasë ushqimeve përmbanin edhe vëshmbathje dhe medikamente. Kryqë i kuqë në Ilbasan në bashkëpunim edhe me një sida qeverisje zvendore dhe shoqërin civile ndërmori një fushat të gjerë për mbledhjen e ndimave për familjet në nevoj. Për të jartër në ndim familjeve të përmbytura gjithë muajve jenar shkurt në qarku në Elbasanit kryqë i kush dega Elbasan, vendosit të ndërmar një operacion ndime për familjet në vështërsi. Në bashkëpunime prefekturën dhe bashkine i qytetit, kryqë i kush për zjodhi familjet më në vështërsi për të gjendur pran të eksa përgatit e 55 pako shqimore. Kryetare e kryqë të kush dega Elbasan, Kriselda Pepa, ta së është e rëndësishme që të tregohemi solidarën dhe i familjeve në vështërsi ekonomike. Pepa tha se nismë a sensibilizua se kryqë të kush do të vjoj edhe në ditët në vijë me të tira target grupe në vështërsi. Për të jarëtor në ndim, familjeve të prekura nga përmbytjet e shkaktuara në zonat e jugut dhe në prefektur në Elbasanit një kërësisht. Në bashkëpunime e shtabil emergjensave, prefektur në Elbasanit, bashkin Elbasan, kemi identifikuar familjet e përmbytura dhe të cilat ndodhen në një gjëndje ekonomike mjatë vështirë dhe kemi kontribuar në zbutje në kësaj gjëndje duke burë sot një shpëndarja u shimore për 55 familje. Shpëndarja do të përmbaj një paket u shimore, batanje, miel dhe një kit higienik. Pas fazës grumbulluese, përfajsues të kryshet të kush ka njësure dhe dërgimin e pakove u shimore drejt familjeve përfituese. 
Një minator ka umbër jetën aksidentalisht në galerit e minjerave të kromit në zonën e të sërujes në mat, në vendjarja kanë shkuar edhe punojnësit e policisë shtetit dhe të prokurorisë të matit të cilët janë duke jetuar shkaku në vdekjes së minatorit. Qyria vendit të njëjarja s'ka lën hapur dushimet bjarësyet e humbjes së jetës së puntori duke bërë të detyrueshme kryerje në aktit të ekspertizës mjeko ligjore. Në në toka e matit, ashtu si dhe ajo e bulqizës vazhdon të shkaktoj biktima, një minator humbi jetën të hënë në mezdit si pasoj një aksidenti në pun, në një nga minjera të nëzirje së mineralit të kromit që operojnë në vëndin e quaj të urcëruj në rethin e matit. Viktima është 53 vjeqari skënder tafa nga fshati patin i bashkis klos. Tafa është pikasur nga kolegët e ti të cilët ndodheshin në të njëjtë nga lirime të. Ata ka njuftuar me njëher policin e matit për aksidentin në fjalë. Kolegët regojnë se minatori Skënder Tafa ka rënë në tokë gjatë kohës kur popunonte, por nuk kanë parë të jetë goditur nga ndë një gurë. Ndërkaj që bashkë me këta të fundi, drejtë vëndit të njëjarjes është njësore dhe prokurori matit për të bërë këqyrje në vëndit të njëjarjes. Para prakisht mësojt se shkak i vdekje së 53 vjeqarit mund të ke qenë do një atak kardiak. Gjisesi, trupi minatorit është dërguar në morgu në spitalit të burelit për të nënshtruar ekspertizës mjeko ligjore. Pak muaj më parë në një nga galerit e minjerës së të rujës, humbi jetën edhe një 26 vjeqari cilju godit nga një masiv shkëmbor gjatë kohës kur popunonte. Do të kalojmë të shmët e kronikat e përgatitura nga Telebari, Televizioni, Rajoni të Pulias në Itali. Autoritetet në Bari kanë blokuar projektet e zhvidimit në një nga zonat periferike të qytetit, pasi aty u zbulua një sasie konsiderues me amianti e depozituar në në tokë. Reziku që amianti në bartë për shëndetin e njëriu të shtënjohur duke sjelë kështu edhe nisje në një procesi jetimor për të parë se cilët janë personat që në mënyrë të kundra liqme kanë depozituar në tokë lëndën kancerogene. Prania e amiantit në një teren i cili ishte përcaktuar për të shëndërruar në një zonë urbane në periferit i qytetit të barit ka vënë alarm autoritetet. Ata me njëherë kanë blokuar të gjitha leje dhe zhvillimit në atë zonë duke hapur edhe procesin hetimor. Tereni gjendët në periferit të barit fare pran spitalit. Si pas të dhenave të marra në bashki, autoritetet kanë mësuar se në këtë teritor nuk është dhenë as një loj leje për depozitimin amiantit. Për më tepër që depozitimi amiantit kryet konform standardeve të lartat të sigurisë dhe nuk lejohet hedhja ti i drejt përse drejti në tokë. Amianti është një lënd kancerogjene, përdorimi se cilës nuk lejohet më, më para i përdore si izoluës, ndërsa tani edhe nga ndërtesat apo nga pajisit e ndryshme kua i gjendej, heqe ati është detyrushme. Pikërisht amianti që hiqet nga vendet kua i është përdorur, duhet asë gjesuar si pas standardeve të forta të cilat e bëjnë të proces të kushtueshëm. Kjo ka siel edhe tentativat për të mos të respektuar regullat. Në këtë teritor, në periferi dhe barit, janë zbluar të pak të ndisa ton amjant, por të shmë mes autoritetave është tuar dyshimi për të tjera mbetje të rezikshme të cilat mund t'jen depozituar këtu. Ta shmë e gjithë zona është e izoluar dhe do të kontrolohet në imtësi për rezikit e tjera që ajo në bartë. Pronarët e terrenit janë marrë në në hetim, ndërkohë që të tjerë persona mund të merë në pyetje. Derisa procesi hetimor të sqeroj gjithë shka dhe të përcaktoj shkallën e rezikut, zhvillimi i zonës do të mbetet pezu. Këshilë e Europës ka nënvizuar nevojën për të penguar fushatat të dezinformuese të ndërmara nga Rusia dhe ka ftuar shefen e diplomacisë europiane Federica Mogherini në bashkëpunime dhe me shtetet antare dhe institucionet e tjera të bashkimit europian që të përgatis një plan veprimi të komunikimit strategjik për të mbështetur lirin e fjales. Ky projekt kunder propagandës ishte diskutuar që prej disa muajsh brënda bashkimit europian me qëllimin për të bërbal luftës mediatike të ndërmara nga Rusia rreth krizës Ukrajinase. Bashkimi Europian po bëtë gati të përgatis deri në qërshon një plan veprimi mediatik për të penguar fushatat dezinformuese të Rusis mbi konflikti në Ukrajin. Si pas përundimit të projektit të samitit Europian para shikuar të enten dhe të premte në Bruxelles. E ndërkaq, presidentët dhe krye ministra duhet si pas këti teksti t'i kërkojnë përfajsuese së diplomacis Europiane Federica Mogherini të përgatis një mekanizm kunder propagandës duke nisru nga krimi një ekipit të komunikacionit hapi pari kërkuar në këtë kuadrë. 
Shkodër, Këshidhe Europës në nvizon e vojën për të penguar fushata dezinformuese të ndërmara nga Rusia dhe fton shefen e diplomacisë Europiane e Mogherini në bashkëpunim e shtetet antare dhe institucionet e BES që të përgatisi një plan veprimit të komunikimit strategjik për të mbështetur lirin e fjales, si pas tekstit që do të miratojt nga krejrët e Europian. Ky projekt kunder propagandës ishte diskutuar që prej disa muajsh brënda bashkimit Europian për baluftës mediatike të ndërmar nga Rusia rreth krizës Ukrajinase në sajtë e stacioneve televizive publike shumë gjushe që publikonin jashtë vendit. Izraelitët janë drejtuar kutive të votimit për të zgjedur qeverin e tyre të rej. Në gari janë kryeministri aktual Benjamin Netanyahu dhe rivalit i qëndrës së majt, Jidzhak Herzog. Netanyahu ka deklaruar se nëse fiton zgjedjet nuk do të lejoj krimin e një shteti palestinez. Me gjitha të si pas së sondajeve para zgjedore, asë një nga partit nuk pritet që të marë më shumë se që reku në votave. Dita sot me do të qoj popullin Izraelit në zgjedhjet për qeverin e re. Për bal do tjenë dy kandidatë forci që janë krye ministri aktual Benjamin Netanyahu dhe rivali qëndrës së majt Herzog. Endërkaq bashkimi sionist ka premtuar se do të riparoj mardhënjet me Palestinën edhe me komunitetin ndërkomtar. Nga anaj ti krye ministri aktual Izraelit është betuar se nuk do të lejoj krimin e shtetit Palestinez nëse fiton një mandat të katërt. Me gjitha të asë një nga palët nuk pritet të marë më shumë se që reku në votave. Qëndrat e votimi të hapë në orën 7 me orën lokale dhe do të mbyllë në orën 22. Rezultatet pritet të shpallën shumë shpet nga mbyllë e qëndrave, ndërsa konfirmimi zyrtar pritet të kërkoj ko. Kjo mund të pasot nga një periud e gjatë negociata është për formimin e koalicionit të rriqe verisës. Nga sondajet e publikuara javën e kaluar, sugjerojnë se grupimi qëndrës e majtë, bashkimi sionist, ka gjasa të fitoj shumicën e ullëzve në parlament. Por si pas një korespondenti të BBC, në Jeruzalem deklaron se për zotin Netanyahu ka shance që të formoj një koalicion qeverisës edhe nëse partia e ti nuk arrin të siguroj shumicën. Bëhet me dje sa asë njerë një parti në Izrael nuk ka fituar shumic dërmuese në zgjedhja, gjo që ka bërë që vendi të udhichet nga një koalicion qeverisës. Sa i përket fushatës elektorale të zhbiluar, ajo ka patur në fokus të shtjet ndërkomtare nga mardhënjet e Izraelit me shtetet e bashkuara deri të kshqecimet bi programin bërthamor iranian. Edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të ndërruar të leshikues. Për më te, për ju mund të drejtojni edhe faqeson në internet adrianet.tv ku mund të informojni bitë të gjitha zhvidimet e ditës. Për gjitho problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052-901-224. Të ndërruar të leshikues, si që dhe jeni në djeni afrimi, zgjedjeve vendore ka bërë që forcat politike të nisim proceset e për zgjedje së kandidatve për garën për bashkin e dursit. Ne kemi filluar që sieli mesajet e të përzgjedorve të parë nga këto procese dhe sot do të vjoj me një tjetër të propozuar të partisë të demokratike. A ishtë ardian muka dhe bashkë me propozimet e tjera është bërë pjesë e garës brënda a partisë të demokratike, garët cila do të nëzirë edhe kandidatin e saj zyrtarë për bashkin e dursit. Juftojmë të ndishtë një intervjistën e ti me njërë pas siglës. Jurojmë shikin të këndshëm bashkë mirë pafshim.